గాంధీ భవన్ లో దిగ్విజయ్ ముందే నేతల మధ్య డిష్యూం డిష్యూం జరిగింది పార్టీలో అంతర్గత గొడవలపై ఓవైపు దిగ్విజయ్ సర్ది చెప్తుంటే మరోవైపు గొడవ చేశారు నేతలు గాంధీ భవన్ కు చేరుకున్న ఓయూ నేతలు సేవ్ కాంగ్రెస్ అంటూ నినాదాలు చేశారు సీనియర్ కాంగ్రెస్ జిందాబాద్ అంటూ స్లోగన్స్ ఇచ్చారు దీంతో మల్లు రవి సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు అయినా వినకుండా ఆందోళనకు దిగారు నేతలు గాంధీ భవన్ లో దిగ్విజయ్ ముందే నేతల మధ్య డిష్యూం డిష్యూం జరిగింది పార్టీలో అంతర్గత గొడవలపై ఓవైపు దిగ్విజయ్ సర్ది చెప్తుంటే మరోవైపు గొడవ చేశారు నేతలు గాంధీ భవన్ కు చేరుకున్న ఓయూ నేతలు సేవ్ కాంగ్రెస్ అంటూ నినాదాలు చేశారు సీనియర్ కాంగ్రెస్ జిందాబాద్ అంటూ స్లోగన్స్ ఇచ్చారు దీంతో మల్లు రవి సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు అయినా వినకుండా ఆందోళనకు దిగారు నేతలు గాంధీ భవన్ లో దిగ్విజయ్ ముందే నేతల మధ్య డిష్యూం డిష్యూం జరిగింది పార్టీలో అంతర్గత గొడవలపై ఓవైపు దిగ్విజయ్ సర్ది చెప్తుంటే మరోవైపు గొడవ చేశారు నేతలు గాంధీ భవన్ కు చేరుకున్న ఓయూ నేతలు సేవ్ కాంగ్రెస్ అంటూ నినాదాలు చేశారు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఈరవర్తి అనిల్ పై ఓయూ విద్యార్థి విభాగం నేతలు దాడి చేశారు సీనియర్ కాంగ్రెస్ జిందాబాద్ అంటూ స్లోగన్స్ ఇచ్చారు దీంతో మల్లు రవి సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు అయినా వినకుండా ఆందోళనకు దిగారు నేతలు రైట్ మరిన్ని డీటెయిల్స్ రాజు అందిస్తారు రాజు గాంధీ భవన్ లో నేతల మధ్య ఘర్షణకు సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఏంటి గాంధీ భవన్ లో ఉదయం నుంచి వెళ్ళి టెన్షన్ టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది ఎందుకంటే ఒక వైపు దిగ్విజయ్ సింగ్ గాంధీ భవన్ కచ్చి సీనియర్ నేతలతో వన్ టు వన్ సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు అసలు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏం జరుగుతుంది గ్రూప్ రాజకీయాలకు కారణాలు ఏంటి అంటూ ఆయన వివరాలు సేకరించే పనిలో ఉన్నారు ఒకవైపు అది సీనియర్ నేతల నుంచి వెళ్ళి ఉదయం నుంచి వెళ్ళి ఆ ప్రక్రియ కొనసాగుతుంటే మరియు కొద్దిసేపటి క్రితం ఓయూ విద్యార్థి విభాగం సంబంధించిన నేతలు కొంతమంది వచ్చి ఇక్కడ గందరగోళాన్ని క్రియేట్ చేశారు ఇరవర్తి అనిల్ మాజీ ఎమ్మెల్యేపై దాడికి దిగే ప్రయత్నం చేశారు చాలా మంది నేతలు వాళ్ళ ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మొన్న రీసెంట్ గా వచ్చిన పీసీసీ పదుల విషయంలో చాలా మందికి అన్యాయం జరిగిందంటూ వాళ్ళ ఆవేదన వ్యక్తం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఓయు విద్యార్థి విభాగం సంబంధించిన ఈ నేతలు నేతలు అందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ నిరసన వ్యక్తం చేసిన పరిస్థితి వీళ్ళను వీళ్ళ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్న సమయంలో అక్కడ ఉన్న మాజీ మంత్రి మల్లు రవి వారిని వారించే ప్రయత్నం చేశారు చాలాసేపు వాళ్ళను సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు అయితే రీసెంట్గా అంటే సీనియర్ నేతలు పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ వర్గానికి సంబంధించిన తీరుపై అభ్యంతర వ్యక్తం చేసిన సమయంలో దానికి కౌంటర్గా ఈరవర్తి అనిల్ అంటే రేవంత్ వర్గానికి సంబంధించిన నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే ఆయన సీనియర్ నేతలపై కౌంటర్ అటాక్ చేశారు ముసుకు వీరుడు బయటకు వచ్చారంటూ కూడా కొన్ని కౌంటర్ అటాక్ చేయడంతో సీనియర్ నేతలకు సంబంధించిన అనుచరులు కావచ్చు ఓ విద్యార్థి విభాగం నేతలు కావచ్చు వాళ్ళు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కొంతమంది ఇక్కడ ఓయూ విద్యార్థి విభాగానికి సంబంధించిన నేతలు ఉన్నారు వారితో పాటు మల్లు రవి కూడా మాట్లాడుతున్నారు ఒకసారి తెలుసు సమగ్రంగా మొత్తం పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ మెంబర్స్ ని ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్స్ ని సీనియర్ నాయకుల్ని అన్ని రకాలుగా కమిటీ మొన్న వేసిన కమిటీ మీద అదే రకంగా ఇంకా ఇతర విషయాలను కూడా ఎవరైనా ఏ నాయకుల మీద సోషల్ మీడియాలో ఏమొచ్చినాయి లేకపోతే వేరే స్టేట్మెంట్స్ ఏమొచ్చినాయి వాటి మంచి చెడులు అన్నీ కూడా దిగ్విజయ్ సింగ్ గారికి చెప్తున్నారు దిగ్విజయ్ గారు నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరి మీద ఏ రకంగా డైరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ మాట్లాడటం కానీ అదే రకంగా మీడియాలో ఈ సోషల్ మీడియాలో పోస్టింగ్స్ పెట్టడం కానీ ఆఫ్ చేయాలని మొన్న జరిగిన మీటింగ్లోనే రేవంత్ రెడ్డి గారు పీసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ స్పష్టంగా చెప్పారు ప్రతి ఒక్కరు ఒకరిని ఒకరిని గౌరవించుకొని మనంతా కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబం దయచేసి అందరూ ఒకరికి ఒకరు సహకరించుకోవాలి అందరూ ఆ దిశలో ఇప్పుడు మన దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు ఇచ్చేటటువంటి నిర్ణయానికి అందరు కూడా కట్టుబడి ఉండాలని సమన్వయం పాటించాలని ఎవరైనా కొద్దిగా ఎక్కువ మాట్లాడితే దాన్ని చర్చల ద్వారా మనం పరిష్కరించుకోవాలి కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు కొట్టుకుంటున్నారని తిట్టుకుంటున్నారనే చేయటం వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీకి తీరని నష్టం జరుగుతుంది అందరికీ నేను శిరస వంచి నమస్కారం పెట్టి ఒక సీనియర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడిగా అందరూ సమన్వయంతో పనిచేయండి కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయండి రేపు వచ్చేటటువంటి జనరల్ ఎలక్షన్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీని బీజేపీ పార్టీని వ్యతిరేకించడానికి మీ శక్తిని అంతా ఉపయోగించాలని ఏదైనా చిన్న చిన్న అభిప్రాయ భేదాలు భిన్నాభిప్రాయాలు మాట్లాడినవి ఉంటే వాటి మీద 
దిగ్విజయ్ సింగ్ గారు మాట్లాడి ఆ వ్యక్తుల్ని ఏ రకంగా భవిష్యత్తులో మాట్లాడకుండా ఉండాలో చూసే ఏర్పాటు చేస్తారని మీ అందరికి తెలియజేస్తూ మీ మీ సర్వశక్తుల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ దాని అభివృద్ధికి దాని బలోపేతానికి పనిచేయాలని మీ అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను వ్యక్తిగతంగా ఎవరైనా మాట్లాడినా మీరు మళ్ళీ వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడటం కాకుండా ఆ మాట్లాడటం వ్యక్తిగతంగా ఆపు చేయాలనే దాని మీదనే మేము మాట్లాడతాం మేము కూడా దిగ్విజయ్ సింగ్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం వీటన్నింటినీ మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలని ఉస్మానియ విద్యార్థులుగా మీరు తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పుడు కానీ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాలు కానీ పాల్గొంటున్నారనే విషయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడో గుర్తించింది మరి ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీకి లాభం జరిగే విధంగా మీరందరూ మరి ఈ ముందుకెళ్ళాలని దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మీకోసం ప్రత్యేకంగా మాట్లాడటానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను తప్ప ఎవరిని ఏళ్లతో మాట్లాడద్దు ఆళ్లతో మాట్లాడద్దు ఈ కోవట్లు అనే మాట కానీ లేకపోతే ఇతర పరే పార్టీ చేస్తున్నారని మాట్లాడగలు కానీ వీటన్నిటి మీద టీడీపీ వాళ్ళని గురించి టీడీపీ వాళ్ళు వచ్చారనే మాట కానీ వీటన్నిటి మీద రేవంత్ రెడ్డి ఇప్పుడు దిగ్విజయ్ సింగ్ గారి దగ్గర చర్చలు జరుగుతున్నాయి మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు అరుచుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి మీడియా ఒక్కొక్కళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి ఏంటి ఏంటి అని అడిగినా ఏమి ఇప్పుడు మాట్లాడొద్దని మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేసి ఇదే విషయం నన్ను మాట్లాడవని ఈ మిత్రులంతా చెప్పారు అది అది ఇప్పుడే మేము మాట్లాడుకున్నాం ఆ గొడవలన్నీ ఇప్పుడే కదా చెప్పారు ఎవరైనా కొన్ని మాటలు మాట్లాడినప్పుడు వ్యక్తిగతంగా దాని మీద ఇబ్బంది అయితే మనం కూర్చొని మాట్లాడదాం బయటకు వచ్చి అరుచుకోవద్దు ఎవరు మాట్లాడినా వాటిని సమన్వయం చేయడానికే మన సింగ్ గారు వచ్చారు ఇప్పుడు చర్చలు జరుగుతున్నాయి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఇంకా ఎవరు రెచ్చగొట్టినా రెచ్చిపోయే కార్యక్రమం చేస్తే అది కాంగ్రెస్ పార్టీకే నష్టం జరిగింది మన కడుపు చుంచుకుంటే మన కాళ్ళ మీదనే పడింది దయచేసి ఒకటి నిమిషం ఒకటి నిమిషం ఇవన్నీ ఏం చెప్పారు మీరు ఒప్పుకుంటారు కాబట్టి నేను మాట్లాడతాను అయిన తర్వాత ఆయన అందరూ మాట్లాడుతున్నారు అనే ఒకవైపు ఆయన మా నేతలతోనే అభిప్రాయాలు ఒకవైపు తీసుకుంటున్న సమయంలో మరోవైపు విద్యార్థి విభాగ నేతలు కూడా వచ్చి ఆందోళన చేయడము సేవ్ కాంగ్రెస్ అని నిదా నినాదాలు చేయడంతో ఒక ఒకేసారిగా గాంధీ భవన్ పరిసర ప్రాంతాలు ఒకేసారిగా టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొన్నాయి ఉదయం నుంచి ఒకవైపు సీనియర్ నేతలతో ఒక ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో దిగ్విజయ్ సింగ్ అభిప్రాయ సేకరణ చేస్తున్నారు ఆ అభిప్రాయ సేకరణ చేస్తున్న సమయంలో మధ్యాహ్నం తర్వాత ఓయు విద్యార్థి విభాగం సంబంధించిన నేతలు కూడా ఇక్కడికి చేరుకొని అంటే వాళ్లకు అపాయింట్మెంట్ లేకున్నప్పుడు కూడా ఇక్కడికి చేరుకొని వాళ్ళది అభిప్రాయం చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు కానీ ఒకేసారిగా ఈరవర్తి అనిల్ కనబడంతో వాళ్ళపై దాడికి తోపులాట జరిగిన సందర్భం ఇక్కడ విద్యార్థి విభాగం సంబంధించిన నేత ఉన్నా అన్న ఏంటి మీ ఇష్యూ ఏంటి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి ఎందుకు ఈరవర్తి అనిల్ మీద మీద దాడి చేయాల్సి వచ్చింది ఒకటే అండి అందరూ చెప్పేది ఏంటంటే పార్టీ క్రమశిక్షణ హైతానికి పాల్పడతారు కూడా సీనియర్లు పట్టుకొని బట్టి గారి ఉత్తకుమారి వాళ్ళందరూ పట్టుకు కోట్లు అని చెప్పని ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడు తప్పది సోషల్ మీడియా వేదికగా ఇది పార్టీకి నష్టం జరిగే విధంగా కోట్లు అని చెప్పని అదని ఇదని మాట్లాడు తప్పు కాబట్టి దాన్ని మేము ఖండించిన అది పార్టీ కింద స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇక కార్యకర్తలు మనం ఏమైనా మెసేజ్ చేస్తాం తప్పు కదా కాబట్టి ఎవరినైనా కదా సీనియర్ని జూనియర్ కదా పార్టీలు అందరూ గౌరవించాలా పార్టీలో ఉన్న పనిచేసేటువంటి వారికి వాల్యూ ఇవ్వాలా తల్లిదండ్రులు ముసలి అని చెప్పని వాళ్ళని వదిలిపెట్టాం కదా అట్లనే పార్టీకి క్రమశిక్షణ లోబడి ఉన్నారుగా వీరా తండ్రి గారు ఇష్టం వచ్చిన కోవట్లు అని చెప్పని బట్టి గారిని ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఎట్లా ఉండాలి ఆయన ఆరున్నర సంవత్సరాలు పీసీ చేసిన వ్యక్తి అట్లా అన్నది కదా అంటే ఇప్పుడు సీనియర్ నేతలపై కించపరిచినట్టుగా మాట్లాడేందుకే మీరు అతనిపై దాడికి ప్రయత్నం చేశారా లేకపోతే మీకు పదవులు రాలేదు అడిగి అడిగిన దాంతోపాటుగా ఆ పదవులు అడిగిన ఇట్లా మాట్లాడద్దు పార్టీ క్రమశిక్షణ హైతానికి మాట్లాడద్దు అని చెప్పని మేము మాట్లాడదగ్గర దాడి లేదు అక్కడ వారిని అడిగి ఇట్లా పద్ధ కాదు మీ తోపులాట ఎందుకు జరిగింది అక్కడ ఈ కర్షణ కొంత కర్షణ వాతావరణంలో జరిగినప్పుడు దాంట్లో ఏదో అంత సర్దుకుంటే అట్లా లేదు అదేంటంటే ఎవరు కూడా పార్టీ క్రమశిక్షణ అయితే ఎవరు మాట్లాడద్దు సమన్వయం పాటించాలా
సీనియర్ల గౌరవ సీనియర్లు కూడా కించపరిచే విధంగా వాళ్ళ క్యారెక్టర్ దెబ్బతిన విధంగా మాట్లాడుతుంది పార్టీ పనిచేస్తుంది చెప్పడం జరిగింది ఇది సూర్య ప్రధానంగా అంటే మొన్న రీసెంట్గా సీనియర్లకు అదేవిధంగా రేవంత్ వర్గానికి మధ్య జరిగిన విభేదాలు కావచ్చు అదేవిధంగా ఒకరిపై ఒకరు ఆరోపణలు ప్రత్యారోపణలు చేసుకున్న నేపథ్యంలో సీనియర్ కాంగ్రెస్ నేతల మీద పై ఇరవై అనులు చేసిన కామెంట్స్ను ఓయూ విద్యార్థి విభాగం చాలా సీరియస్గా తీసుకుంది ఓయూ విద్యార్థి విభాగం సీనియర్ నేతలకు కొంతమంది అంచు సహిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే ఈ సమయంలో ఈరవర్ తన్నీళ్ళు చేసిన కామెంట్స్ కావచ్చు అంటే సీనియర్ నేతలు కావచ్చు అదేవిధంగా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిపై చేసిన కామెంట్స్ కావచ్చు దానిపై సీ తీవ్రంగా ఆగ్రహించిన నేతలు ఇవాళ గాంధీభవన్కు ఈరవర్తి అన్నీ చేరుకున్న సమయంలో ఆయనను రౌండప్ చేశారు ఆయనపై కొద్దిగా ఘర్షణ వాగ్వాదానికి దిగారు ఆ సమయంలో కొద్దిగా తోపులాట కూడా జరిగింది కొద్దిసేపు అక్కడ ఒకేసారి ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితిని కూడా క్రియేట్ అయింది దీంతో అక్కడనే ఉన్న కొంతమంది కాంగ్రెస్ సంబంధించిన నేతలు కావచ్చు మల్లు రవి కావచ్చు ఇతర నేతలు వచ్చి వారికి సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు ఏమనుంటే తర్వాత మా రెండు వర్గాలకు సంబంధించిన నేతలను వన్ టు వన్ సమావేశం చేస్తున్నారు ఉదయం నుంచి వారి నుంచి సమాచారం సేకరిస్తున్నారు అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో బలపేతం కావడానికి ఇలాంటి వ్యూహంతో ముందుకెళ్తే రెండు వర్గాలకు సంబంధించిన నేతలను వన్ టు వన్ సమావేశం చేస్తున్నారు ఉదయం నుంచి వారి నుంచి సమాచారం సేకరిస్తున్నారు అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రంలో బలపేతం కావడానికి ఎలాంటి వ్యూహంతో ముందుకెళ్తే బాగుంటుంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై ఎలాంటి వ్యూహంతో ఎదుర్కోవాలి ఎలాంటి మనం కసరత్తు చేయాలి మీ దగ్గర ఉన్న ప్లాన్స్ ఏంటి ఇంకా ఏమైనా చేస్తే బాగుంటుంది అందుబాటులో ఉంటున్నారా లేదా అని కూడా కొంత వేరే అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ఇది ఒక వైపు మరొక వైపు కూడా రెండు వర్గాల సంబంధించిన నేతలు ఎవరెవరు ఎంత మేరకు పనిచేస్తున్నారు ఏ నేత అందుబాటులో ఉంటున్నారా లేదా అని కూడా కొంత మేరకు అడుగుతున్నారు ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేతలు చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ వర్కింగ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉంది పీసీసీ చీఫ్ రేవంత్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ వర్కింగ్ స్టైల్ ఏ విధంగా ఉందంటూ కొంత అభిప్రాయ సేకరణ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు చాలా మంది నేతలు అంటే రెండు వర్గాలకు సంబంధించి సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం ఒక వైపు కొనసాగుతున్నాయి మరోవైపు పార్టీ బలోపేతం కోసము ఆయన కొన్ని ప్రశ్నల వర్షం కురిపిస్తున్నారు ప్రశ్నల వర్షానికి వీళ్ళు కూడా ఆయనకు ఆ స్థాయిలో సమాధానాలు చెప్తున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది కొద్దిసేపటి క్రితం జానారెడ్డి కూడా వెళ్ళారు ఆయన ప్రజెంట్ ఇప్పుడు దిగ్విజయ్ సింగ్ తో ఆయన వన్ టు వన్ సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకునే ప్రయత్నం చేసుకుంటున్నారు దిగ్విజయ్ సింగ్ ఇది ఒక వైపు జరుగుతున్నప్పుడు విద్యార్థి విభాగం అలప్సటంగా వచ్చి కొద్దిగా ఘర్షణ వాతం క్రియేట్ అయింది దాన్ని కొద్దిసేపటి క్రితమే మల్లరావు కావచ్చు కొంతమంది నేతలు దాన్ని సర్ది చెప్పిన పరిస్థితి కనబడింది చూడాలి సాయంత్రం తర్వాత కాంగ్రెస్ అనుబంధ సంఘాలకు సంబంధించిన నేతలతో కూడా దిగ్విజయ్ సింగ్ మాట్లాడతారు అని చెప్తున్నారు ఇది ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్ సూర్య థ్యాంక్ యూ రాజు గాంధీ భవన్లో దిగ్విజయ్ ముందే నేతల మధ్య ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది పార్టీలో అంతర్గత గొడవలపై ఓవైపు దిగ్విజయ్ సర్ది చెప్తుంటే మరోవైపు గొడవ చేశారు నేతలు గాంధీ భవన్ కు చేరుకున్న ఓయూ నేతలు సేవ్ కాంగ్రెస్ అంటూ నినాదాలు చేశారు మాజీ ఎమ్మెల్యే ఈరావర్తి అనిల్ పై ఓయూ విద్యార్థి విభాగం నేతలు దాడి చేశారు సీనియర్ కాంగ్రెస్ జిందాబాద్ అంటూ స్లోగన్స్ ఇచ్చారు దీంతో మల్లు రవి సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు అయినా వినకుండా ఆందోళనకు దిగారు నేతలు